，第七次赴台湾传授太极功夫。台湾导演李安、慕名前往授课现场。我说只有李导演能参与，这个片子一定成功。他一年中有十一个月往来于世界各地，每周都要换一个地方。一年下来的总行程相当于绕地球两周，唯一的目的就是让陈氏太极走向世界。教过的人大概超过十万。陈氏第十九世太极拳掌门人陈小旺为您讲述他的太极传奇。好，欢迎您收看我们的《天涯共此时》节目，我是主持人桑晨。今天呢，我们特意为大家请到了陈氏第十九代太极掌门人陈小旺先生，再次欢迎您，陈先生。谢谢。太极，一门蕴藏中国历史文化底蕴的武功绝学，目前全世界练习的人数超过了二点五亿人，成为世界上参与人数最多的武术运动。陈氏太极拳由河南温县陈家沟人陈王平在明末清初时创立，以刚柔并济、动静相见著称。它既可以防身，又可以养生。陈小旺是当代陈氏太极拳的代表人物，他用太极功夫征服了世界，也让陈氏太极拳声名远扬。陈先生哈、啊，您看今天呢，我们现场来了很多非常喜欢这个太极的朋友，但是一上来呢，可能就想给您出一个难题。可能很多朋友呢，虽然喜欢太极，但是并不知道什么是真正的太极，而且应该如何正确的来练习太极。我们人体的运动体系呢，是从形成单体为核心，单体的肚脐平着三指，这是核心在里边。不在肚皮外边，嗯，这个部位属气海，嗯，那么首先维护、保证这个气海，先天之气，人们感到这个气很充足，那么精神饱满，嗯，如果感到这个地方很空虚，非常疲劳，哦，如果当这口气散了，人的生命就不存在了，哦，我们开始练功，保养这个气。嗯，用什么方法呢？各个肢体、各个关节，嗯，做的正确，能正确支持这个部位。比如说，我站到这个地方，啊、大家看啊，这样支持丹田了没有啊？没有支持，形成这个海线。我站正了，这个地方对了，我这样支持了没有啊？还不够，对不对啊？每个地方。每个地方做的对，现在会不会好一点、啊？对，大家每个关节做的对以后呢，就保证了它的核心地位。啊。然后呢，通过它再分配出去，分配出去，好，八面支撑，不前不后，不左不右，形成个海心。不光是单点这个海心，心理意识也是八面支撑。天人合一，百分之九十九人身体过了都有问题。啊，是这样。百分之七十是这样的。嗯，哦，从站的姿势就可以看出来。百分之七十人都是这样的。啊、哦。那么这样大家看，这个胯鼓起来了，影响这个肩，整个中心不平衡。对。脏腑不在正位上，影响经络，影响气的贯通。就像汽车一个轮胎有问题了，一开就走斜
。哦，不能走直线，跑偏了是不是？对，站桩是预备式。哦。预备式就像修理汽车。哦。形成单台核心以后，嗯，这些轱辘基本准确。嗯。那么继续。各个部位继续支持单体，动起来以单体为核心，移动、全动、结节贯穿、一气贯通，这就是一个运动体系。动多一点，动少一点，不怕。嗯。这叫误差。运动当中的误差。我们练拳，一遍一遍的练，就是为了缩小误差。哦，可是作为我们普通的观众，可能初练太极听起来啊，好像还是有点费解。嗯、那哎，尽管您刚才做了一些动作的展示，这样我们接下来的时间，呃，交给现场的观众朋友，如果你们对太极在练习的过程当中有什么疑问，可以赶快抓紧时间请教我们这个陈先生，哎、好吗？大家喜欢了可以上来试试。对呀、啊，有什么问题？陈老师你好，我想请问一下，最近我们年轻人是，我以前听我一个朋友说，说年轻人是不是练太极拳不用太早？他们跟我说大概在四十岁，四十岁以后去练。那您这觉得这个观念是不是对的？还说做一个入门大概需要多长时间？因为我是非常喜欢那个太极拳，因为我也经常练那个武术，但是对我们的传统武术太极拳确实非常仰慕。然后想请问一下，这个入门时间大概有多久？第一个问题，我告诉你。陈家沟的人过去十几岁、二十岁就上上前方打仗了。我的小儿子三岁，国际少林武术节在郑州，郑州一队参加表演，三岁。陈家沟的人过去练武是为生的，或者去打仗或者保镖，十几岁、二十岁就出家了。入门，你开始学，就算入门。第二个。就是有相当程度的入门，相当程度的入门呢，就是你明白这个运动规律和运动体系。你练的时候呢，一步一步真正在找出自己的误差，在缩小自己的误差，这是真正的入门。只要感兴趣，随时随地都可以学，只要学了就算你入门了，是吧？对。好的，还有什么？那啊，这边有一位先生。太极拳也是一种这个体育运动，它和普通的体育运动有什么区别？比如，呃，平平常那个老百姓的运动，打篮球和跑步。练太极拳呢，第一，讲究是自然，把你自己的体能用上百分之九十、八十、九十五，不要超过自己体能的百分之百，这第一个特别要求。第二个是深入，第三是寻找它的运动体系，达到精益求精、一气贯通。这是和其他运动可能有不同的地方。这样吧，刚才呢。陈大师，您也说了哈，其实通过每一个朋友他在做运动的时候呢，您可以找出他这个动作姿势是不是正确，而且可以通过他的动作判断他自身是不是有毛病，对，是吗？那这样，我们就请刚才这三位朋友上来，或者还有感兴趣的朋友上来，你们可以做几个动作，让大师呢帮你们找找毛病，好吗？呃，告诉我们大家，以前练过什么武术吗？或者是什么拳法？哦、呃呃，我以前练过那个散打、自由搏击。在这儿做几个动作，摆个动作，是停停下来就行，两个人。这是我非常欣赏的李小龙的那个哎，啊，招牌式的那个动作哈。停下来，停下来，动作停下来。这个动作呢也不错，但是那个太极拳的看法呢，我给你动一动，你看你会感到什么样，好不好？按太极拳要求来说，这个地方呢叫顶，顶住气走的比较多了，这个地方叫丢。丢着气走的不够的地方，啊，你看看是不是会好一点？跟我的手点，一，做一点，听我的手机，做一点，搁这往下走，好，吐起来，这个地方开一点点，好。
纠正了一下哈，你感觉还没有做，但是这个姿势就已经给纠正了。什么样是正确的姿势？饱满饱满掉了吧？对对,对,对，这个顶的地方呢，对吧？这个不够的地方起来了，对不对？对，画画那个。对了，对了，对了。哎，我想问问小伙子，你以前喜欢李小龙，只是在电视上模仿他那个姿势吗？自己就是照猫画虎是吗？差不多了，看我看到李小龙那个截拳道，现在也不精。然后我经常以前在学校里面那个，就是学校的跳舞术队里面练习，然后也学的跆拳道。但是我最欣赏的那个布鲁斯利的那个招招牌动作，好的。哈哈哈哈哈！好哎，你这个叫声挺挺像的哈，但是刚才经过咱们陈大师的这个指导哈，嗯，只是一个你的这个姿势，嗯，经过指导之后，你感觉跟你自己练的是不是成成实多，对不对？沉稳多了，因为我感觉就有时候打的时候脚底下有点虚，对，就就，就是说我们就是。我们传统武术还有一个这个站桩，如果站桩站得不实，随便给你推一下就倒了，对吧，陈老师？对，好，好，那谢谢谢谢陈老师，谢谢吧，谢谢老师，谢谢谢谢，好谢谢，好，接下来哪一位想上来？啊，您坐一个，谢谢。呃，您是平时练习太极吗？呃、我练陈氏太极的。陈氏太极的、嗯，练几年了？我练二十多年了吧。二十多年了，嗯、那应该不错吧？啊、嗯，我练二十多年，但是感觉到这个在练拳当中，始终那个胯下不来。哦。嗯、来，那您做几个动作，请我们陈大师看一看。你最难感到头痛、做不好的动作，你做一下，我看看。我就做个这个往前拉一，老是感觉这根胯就是紧紧的，松不下来。好的。哎，别动啊！大家看，这叫行左十右，这叫行右十左。表面上看着中心好像在右边，其实这个后边跑过来了。所以呢，两个胯好像端碗水一样对丹田。那么这一扭呢，这碗水就端不平了，就感到不舒服了，对不对？核心得不到保证，这个地方得不到保证，对不对？看着就这一点。这个胯太低，往这里下就好了。好，好了，就这一点。听我的手劲，这个不能下，往这里下一点。好了，坐，好了。下了没有？下了，嗯，好。现在感觉怎么样？来来来，先生，看出来了不是？看出来了。看出来真的是舒服了吗？舒服了。说实话。呃，是真的舒服了。真的。而且感觉那丹田也还实实的。哦，哎呦，二、嗯、十多年练了，都是姿势不正确的。那陈大师，如果照他这样，今天没有碰到您来给指导，这种错误的姿势再练下去，会不会对他的身体有一些伤害？像他练到这这程度，不会。不会、啊。他或许有一天他自己会悟出来。哦。啊，我跟他说了，可能会快一点。嗯。哦，这样一层窗户纸，大师给你捅破了。是是是。我可以正确的练习。老师这么一点，相当于我学几年。啊，上工十年，是不是？好，好，好，好还有哪一位？来，那、这个小伙子。你练过吗？刚开始练，刚开始练，现在就是起势的时候，双手用用力的时候，感觉用着力在练，很很不舒服，练了两个肩疼。哦，两个肩疼、啊。你练的时候呢，它是这样起的，对不对？要从这个地方呢带起来，手呢不多加力，这个地方给它多少呢，它抬多少，它不要单独起。哦，我就。来，你做一个姿势，让大师看一下。大家看，这已经挑起来了。啊，再来，再来啊！不要动，放松，往下做一点点，做一点点。哦，这个地方不要停，跟我的手一起来，起起起起，这样的方法起起来。再来，下边落一点，这再抬一点，这样对称。这样感觉怎么样？这样的肩都不架不架着了啊。气气过来，肩不不架着了，没有那么酸疼了，没有那么酸疼，对不对？对他练了，他、啊、是这样的，这样错的，对不对？对对。应当怎么样呢？第二种运动形式，丹田前后旋转，胸腰折叠运化，给他一节一节送到手上去了，他就贯通了。那这样呢，有大的误差。那这样就好多了。那你告诉我，以前你没有练太极之前有肩痛的毛病吗？以前练的时候也没有，没有一练就是架着胳膊，一练一练,越练越，反而越练越疼了，是吗？对对对。哦，这就是练的不对，反而练出毛病来了，是吧？这就是误差较大。误差较大了。就是陈大师，大师给我这这样的话就，哎，一抬从这抬就下去了。哦。哎，不能够这样抬起来。
，好，舒服多了，舒服多了哈，好，回去好好琢磨琢磨，还有，啊，我想问一下陈大师，就是练太极拳对呼吸有什么要求？呼吸呢，通常是说是腹式呼吸，腹式呼吸从丹田这个部位呢，好像从这个地方吸的，其实这个地方不能够吸的，对不对啊？还是用鼻子吸的，但是呢，要有意从这个地方吸，要用了这个地方的肌肉，你看着啊，吸的时候从这里吸了，它就小了，对不对？呼的时候好像从这个地方呼出来了。这叫腹式呼吸，这第一。第二呢，开合，我们的胸腹好像手风琴一样，这样开呢，后边合，对不对啊？这样合呢，后边开，这样开呢，里边合。通常发劲的时候都是开，发劲的都是呼气。那么有人呢，要结合动作，把这点是吸气。这个千万不要，因为动作变化很快很小，跟身体里边呢配不上。比方说是搏击，打几拳，发劲都是呼气嘛，这个时候并没有吸气意思，也没有呼气，那就是根据身体的需要配的是正好，自己有意去配合，一定会出差错，好吧？基本上腹式呼吸就行了，明白了吗？明白了。通过今天这个陈大师的这个讲解哈，可能在日后呢，在练的时候呢，可能会更加的正确，是吧？对,对身体的发现自己误差，会更有益处。对对对对对。听说在您的这个太极里学说里面，还有一种叫什么强盗理论啊,啊？是这样讲的，这是这怎么回事？嗯，我太极拳呢，可以平衡心理，可以保证循环系统正常化。嗯，可以防身。哦，可是防身呢？这不练了好几十年了，从来没有碰见过强盗。啊，就是啊，看不见的强盗时常跟着你。什么是看不见的强盗呢？对呀、啊。路滑，我在少林拍电影的时候呢，路上扔了很多西瓜皮。嗯嗯嗯。有的人踩着，嘣，一个跟头。啊、嗯。骨头半断了。对。我们练武的人也碰见过，嗯，碰着呲跌差下去了啊，有功夫没关系哈，增强体能。对，有一次我们跑啊，那铁丝，哎，跑得飞快啊，碰到这唰下去了，如果没有这个反应，真的割断了。哦，也就是碰到这种意外，意外学过太极，练过太极的，可能这个处理起来反应,反应快，应急处理就能够比普通人要好一些。还有。嗯，突然暴风雨，风寒湿热。嗯，还有，喜怒恐悲惊，啊，都能够调节。这些的每天，这些看不见的强盗呢，时常跟着你。啊，哎呀，真的是练习太极，不但是能够直接对我们的身体健康有帮助，而且还可以帮我们化解生活当中很多预想不到的这种难题，是不是？对。刚才呢，陈先生也说了，其实呢，生活当中真的是无处不太极。我要跟大家介绍，我们陈大师啊，不但太极功夫练得好，这个书法呀、啊、也是了得，是吧？而且我要透露一点，我们陈大师的书法作品这个墨宝啊，可是价值不菲。怎么样？今天现场能不能让我们欣赏一下您的这个墨宝，行吗？啊，行。给我们大家提几个字，好吗？来。我写字呢，我说是拿着笔在打拳。拿着笔来打,打哦，就是在写字的过程当中也在练习太极是吗？哎，一个字。打拳的时候呢，是没有拿笔在写字。哦。没有拿笔在写字，现在等于是在拿着笔打拳，对了，是吗？对了。啊，看看，中国的书法当中还可以看出这个太极的功力，哇。
谢。你大家欣赏一下哈，书剑，这个书法作品非常的漂亮，而且从里面呢也可以看出力道。陈大师，我想问一下，是不是刚才您说，其实，在您书写的过程当中，也是运用到了太极的功力，是吧？两者是相辅相成的。哇，您看这个腰这个动作，是不是？那我们可不可以这样理解？随着太极功夫的这个加深，书法的这种水平也会增长，是这样的吗？一点也不错。哦，就两者是相辅相成的哈。好，再次掌声送给陈大师，谢谢。好，谢谢，谢谢。其实要说到大师的功力，我们还准备了一幅照片来让我们大家看一下。这幅照片呢，好像是陈先生您在捷克教学的时候拍摄的，是吗？对。那这两位都是谁？给我们介绍一下。呃、这个是捷克的总统。总统。哦。瓦茨哈维尔。您是在握手还是在教他太极？啊、握手。在握手哈、呃。他的卫士长跟我学。哦。他他那卫士长呢，练了三十五年空手道。哦，三十五年的空手道。哎，后来给我一一接一接住呢，很喜欢、嗯，就跟我学。嗯。跟我学了就，介绍给总统，总统呢就一定要见我。嗯。见我他就，问我，他说你能不能，用几句话给我介绍一下太极拳？嗯。我说太极拳呢，是以。中国的阴阳学说为理论根据，结合针灸大成、中医理论和武术的动作融为一体，一种特殊的运动。通过练习太极拳，能保证循环系统正常化，心理安定平衡。嗯，他是这样吗？我也学，马上我也学。也是对我们中国的这种传统文化非常的感兴趣哈。对，接下来还要请大家来看一幅照片，来，大家看大屏幕。大家注意啊，这幅照片呢，我要跟大家做一个解释，千万不要认为是我们做了任何的改动或者是后期的处理，它真的是瞬间真实的记录。这个是在一个什么情况下拍摄的？您怎么一掌把那个人都打得腾空飞起来了？这是很早了，八几年的事。嗯。而且我一个一个学生，他过去是摔跤的。哦哦。摔跤的，那么他就抓着摔。嗯。抓着摔跤，我这样，咔一发他就起来了。啊，就这样一个一下就把他打得腾空而起了哈。是是是。哇、wow, 可能这种这个这种景象，我们可能只能在平时的一些功夫大片里见到，是吧？<笑>但是这个是真实的记录哈。<笑>这个当年被您打倒的这位朋友，今天也来到了我们的现场，是吗？哎，听说来了。是哪一位？来，请到台上来。<笑>来，请上来。还记得当年陈先生这一掌把您推出去，当时是什么感受？这张照片呢，是我第二次给陈老师教授，因为我过去是练长拳，尤其善于摔跤，那时候也年轻的。这陈老师打之后呢，我回去调整一年，第二年我给师傅说了。我说我这个摔跤动作如果用上去之后，那练太极拳的不中。陈老师说的，那他们基础没打好。我说基础打好了，只要动作用上去也跑不了。哎，陈老师说的，哎，什么动作你试一下？哎，我当时一打吧，一个半趴背上去了。我一旋转，我自己坐下了。啊，当时很奇怪，这个力量怎么还旋转呢？不知怎么着了。那我说是不是这个，咱再来一次试验一次。结果第二个我又给师傅动一下手，哎，我一个长长靠，哎，师傅腿抱着了，我出去，当时一一使劲儿，师傅哈喽一发力，哎，又莫名其妙的转出去了。我想问一下，当时您为什么要向陈先生挑战？您是不服气他吗？这个武术练的是一种功力。嗯。我多年很执着的练武，就是求着练出功夫。哦。所以对陈老师呢，那是当时是有点不大服气。哦。哎。心里觉得是要较量一下，看看到底谁的功力高，哎、是吧、哎？嗯。那如果说我你打不过我，那我要给你就不练太极拳了。哦。对对。所以通过拒绝，我终于明白一个道理。什么？哎。师傅的确，嗯，功力深厚
，哎，不是一般人可及的。是心服口服了，哎、是吧？这一跤把您摔的。哎，对。您现在是从事什么工作？呃，现在刚退休。嗯。哎，我是徐州市陈阳王太乙拳法专业委员会会长。哦，也是会长哈，来教授很多的徒弟，是不是？当年的对手，现在已经成为好朋友了。那是我师傅。哦，已经是师傅了哈。已经打不就像拜老师了。良师益友是吗、哎？我拜师三十多年了。好，谢谢您，谢谢谢谢。包括徐州在内，目前全国大约有陈小旺太极分会五十多个。二零一一年夏，又在黑龙江的安达市成立了中国第一个草原太极训练基地。陈小旺专程从美国回来参加开幕仪式。在公园啊，我说这是集中的，就得有个三四百人，啊，天天早晨每天训练，这还不包括各个社区，啊，群这是啊，呃，有十几人、二十几人组成的这个小团体，还有很多。哎，现在可以说陈氏太极拳在安达这块普及率比较高。大家也愿意比较学。安达市位于黑龙江省西南部松嫩平原腹地，毗邻尤城大庆。安达草原属世界三大优质草原之一。陈小旺选择在安达成立太极训练基地，目的是把太极这种绿色健康的运动植根于绿色的草原上，让人们对陈氏太极有一个直观的印象。我们正在打造一种让这个人民群众满意的幸福工程。幸福工程的核心就是让人民群众身心健康、精神愉悦、和谐安定，这个这么一个目的。那么这次呢，创办这个中国草原太极这个训练分会，创办这种基地，正是基于这种考虑。台湾在那边好像也是因为有我们陈呃陈氏太极拳的协会，是这样吗？能给我们介绍一下，就是台湾的这个陈氏太极拳学会大概是什么时候成立的？目前大概收了多少台湾的这个学生？这个协会成立大概有十年了。哦，十年了。哎，学生平时的学生大概一百多。嗯。他举行这个活动呢，其他城市都来参加。嗯。因为是全省的比赛套路。嗯。大家参加比赛都要练三十八式。哦。哎，不限于这个协会。也就是说，台湾的这个朋友呢，也是对陈氏太极拳非常的感兴趣哈。对。那么这次到台湾有没有新收了一些徒弟？有。又有哈啊！第一天一下飞机都要等着的。哦，一下飞机就等着、嗯。对对对，啊、开始十五，后来呢又有七八位。专门等着您去台湾向您拜师的。对，对因为我去台湾已经七次了。七次了。对，哦、特别现在两岸文化交流啊，嗯，我们教太极学的应当做一点贡献嘛。啊、哦。哎，其他地方可以放放，台湾我一定要去。就是每一次都会有一些新的学生来拜到您的门下。对，嗯，那么有关这一次陈先生的台湾之行呢，我们也准备了一段视频，来一起看大屏幕。陈小旺与台湾的渊源从二零零零年就开始，他第一次来台湾传授陈氏太极，就引起了台湾武术爱好者的关注。从那时开始，他几乎是每年都要到台湾讲学。由于台湾的太极基础不错。每次陈小旺到台湾教拳，都会私下和学员进行一些切磋，一是观察他们学习的程度，二是展示陈氏太极的实战积极性。印象很很震撼就对了，因为他那个做那个积极的动作，那个动作都是一两公分以内，你看不出技巧在哪边，只是就是一个微妙的动作就可以把人撂倒，我印象实在是很深刻。每一次在台湾的授课，提前报名者都十分踊跃。这次的公开授课更是吸引了来自台湾各市县的太极爱好者近三百人，偌大的中学体育馆被挤得水泄不通，让大家都觉得说上他的课上起来是其实是很舒服的。那么上完课你会觉得其实心里是非常的平静的，我觉得这个才是学太极拳最大的收获。陈先生，据说这次您到台湾除了讲学之外，在现场还有一位非常神秘的人物也来了。并且这位神秘的人物在现场还跟您进行了深入的沟通，是这样吗？这多少年来，大家都让我想办法拍一部宣传陈家沟太极拳的影片。嗯。后来呢，各方面条件我一,一直觉得不成熟。后来有人很有深度。后来呢，有人介绍李导演
我说只要你导演能参与，这个片子一定成功。我知道陈大师现在特别的忙哈，就是到很多的地方去给当地的朋友讲学，好像每年呢有大概有十一个月的时间都是在国外奔波。对，每一个星期，据说您还会换不同的地方去讲学，是,是这样吗？是、嗯，每个星期在一个城市，这些城市呢都是学生常年在那个地方教。嗯，我去那地方呢，给他技术提高，每个星期辅导一下，搞个讲习会。嗯，就到另一个地方。哦，由于点太多，你看一年只有五十多个星期嘛。对。那么有六十多个点，六十多个点，四处转过来。有的地方两年，有的地方三年去一次。通过您到处去讲学啊，接触了很多外国的朋友，您能给我们介绍介绍为什么这几年有越来越多的外国友人喜欢我们中国的太极？第一，对中国强大有关系。他不光是学拳、学书法。都要教书法，嗯，学中国话，嗯。第二呢，通过这段教学呢，他们得到好处了，得到好处了，身体好了，啊。那么，很多保险公司呢，你们去练太极拳，这个学费用保险公司给你报销。哦，保险公司出钱来让他们找您来学太极。对，他们一练几年呢，不看病了。真的哎，你有碰到过这样的例子吗？就是外国朋友因为生病了，想去治病来找您学太极的有吗？那当然也有了，嗯，就是普遍，你比方德国，他这个整个医疗费减低很多，嗯，看医生费减低很多，嗯，打太极拳用一点点学费嘛，保险公司就开门了，凡是去学太极拳的学费，保险公司报销，那么，啊，<笑>哦、就是说。到您这儿来学太极拳，嗯、学费是很低的、嗯。但是如果真正呃生了病呢，到医院去看病，既痛苦，然后又花钱，那高利多少是吧？哎呀，真的是非常的划算。另外呢，还有，他这个是，一传十，十传百。嗯，他越传越多，那么大家兴趣就来了。大概现在在全球范围内收了多少弟子？那个弟子磕头的就是两三百。两三百。哎，从教过的人大概超过十万。每年啊，陈先生呢都会带领着他这些洋弟子啊，回到祖祠去进行这个拜师仪式。那在这儿呢，我们也给大家准备了一段视频，通过大屏幕呢，我们可以来感受一下那非常壮观的场面。来，从一九九零年开始，陈小旺远赴海外开拓中国太极拳的市场，成立了世界陈小旺太极拳总会。二十多年下来，陈小旺已经在五十多个国家和地区发展了十多万人的习练队伍。如今，他依然坚持每年春季带着他的洋弟子们回到家乡，河南省温县的陈家沟寻宗拜祖，让弟子们亲身感受太极之乡的人文气息。而且，在家乡太极祖庙里举办一年一度的拜师仪式，每逢此时，来自全世界各国的陈小旺弟子都要在这里完成他们神圣的拜师仪式。也从这一刻开始，又增加了一批在世界范围内传播和发扬陈氏太极的虔诚弟子。He's an amazing man. He,、um, the last time I saw him, we were talking about、uh, how he has such a big heart. He said, oh, you know,、um, not such a big heart, but a flowing heart. So, and I think that epitomizes who he is, and that everything flows through him, from him, through him to others. He's a very generous man,、uh, very powerful man.、Um, he loves to laugh,、um, and he he likes to take care of people. And I really appreciate him in my life. Yeah, it's incredible. Thank you. Also, erst einmal ist es ein großer Meister im Tai Chi, aber ich habe auch das Gefühl, den Eindruck, dass er ein sehr guter Meister des Lebens ist. 现在我十七年从师傅学，感觉还没进他一点，因为他的水平这么高，不能进，所以到老我可以从他学。我看现场，我们也来了有外国的朋友，我们去问一问他们好不好？能告诉我们您是来自哪一个国家吗？呃，我是英国人。哦，英国的朋友哈。英国人啊。呃，练习太极多长时间了？呃，我练了大概呃八年吧。哦，八年了。八年啊。当初为什么喜欢练习我们中国的太极？呃，因为我感觉，呃，太极拳是很深奥，呃，也对我的身体有非常大的帮助。我感觉我我身体很很身体健康，呃，练那个太极拳，让我的思想很很平静，所以给我讲有一个电影导演，嗯，叫李安。
。李安，第一位获得奥斯卡最佳导演奖的华人电影导演，多次问鼎各项世界级电影大奖。二零零一年，由他执导的影片《卧虎藏龙》让华语电影第一次捧得了奥斯卡最佳外语片奖，也让中国电影走向了世界。二零零六年，李安再次凭借《断背山》获得当年奥斯卡最佳导演奖。到目前为止，李安共执导了十二部影片。在李安走向国际影坛之前，早在一九九二年，他执导的第一部作品《推手》就在台湾获得了金马奖最佳导演评审团特别奖。哎，他呢，他做的电影呢，我非常欣赏。我只要李导演参与，我有百分之百的信心。后来呢，通过朋友呢，李导演在百忙之中在拍片，从高雄、台中那边专门赶过来，赶过来。下午教学还没教完，嗯，我们就谈一谈，教完去以后一起吃饭，嗯，吃完饭又到茶馆去喝茶，也谈到大概十一点半晚上。他不光是对泰剧影片有兴趣，对泰剧圈。本身也感兴趣哈，李安导演呢，我们大陆的观众朋友也非常的熟悉，呃，很多非常优秀的电影我们也都看过。那么早年间呢，大家知道他也拍摄了一个电影叫做《推手》，那么就是描写太极拳的和太极有关的。对，就是看过那个电影，我对他的导演水平很赞赏。嗯，他拍这个逻辑性、人情味儿，嗯，拍得非常好，所以说。二十年来，很多人给我出主意说怎么拍电影，我总感到不成熟。后来听说他有兴趣，我说只要李导演参与，我有百分之百的信心。那么就促成这次在台湾见面。现场他有跟您怎么聊起这个太极的？他本人，他就说，对太极拳呢，他有兴趣。嗯。想深入了解一下，我再讲一些全方面东西，又把陈家沟过去那些历史故事来讲一下。嗯。后来他说这工作太紧张了，休息不好，就把我通过站桩呢都有帮助。他说你给我调调吧。哦，他现场教让您教他站桩了，对，吗？我们是先吃饭，吃完饭以后又去茶馆喝茶，啊聊天啊，在这谈中间呢，他说我工作太紧张，休息不好。嗯。站桩能够帮助休息，就调了两次，他感到挺好的。希望两日两位呢能够早日合作，给我们带来一部非常好看的有关太极的电影，好不好？大家也非常的期待，是不是？嗯，那这样我们通过一段视频呢来看一看陈先生和李安导演现场的这个情形，好不好？来，陈小旺在台湾授课期间，正赶上李安导演在台湾中南部拍摄他的新电影《少年 P.I.》的奇幻漂流。得到陈小旺来台北教拳的消息，李安通过朋友的联络。力邀陈老师能够在台北见上一面，两人从太极聊到电影，陈小旺也把想要拍一部有关陈氏太极电影的打算告诉了李安。大家感谢，那我对陈老师是久仰很久了。我因为拍，呃，你们有的人可能晓得我拍推手，所以跟太极很结缘。我因为拍那个很多东西结缘，就是我并不懂，我只是会拍片。就是我，我觉得中中国的这些，呃，传统的各种技艺啊、文化，不管从中医啊、武术到吃饭，很多东西都拍过，呃，都是跟我们最传统的道家，就是讲气啊、天人合一这些东西，都是有一贯的道理。那我因为对中中国文化的这种向往啊，还有熏染。这什么东西都沾到一点，就看大家在这边，嗯，尤其我们的掌门人一起来练，感觉非常的感动。对，对，像像易经啊、道这种东西的追求，我想每个人都有，大家都在修炼，还用太极拳修炼，真的是非常有意义。我自己因为拍推手的关系，就学了杨氏的管式，只是有有一点感觉，这样就去拍片，在这边。讲话真的很不好意思，很感谢有机会跟陈老师多多学习，欢迎欢迎他到台湾来教我们大家，谢谢。我看过李导演拍的《推手》《卧虎藏龙》，我觉得他把那个人情、人情、武术的动作能够结合到一起。嗯。
，也也像陈陈大师刚才说的那个太极哲学，这个也对我的那个日常生活也也帮助，呃，人人之间的关系，嗯，所以我可以用那个太极，虽然我不是非常了解太极拳，我我还是感觉这个对我的日常生活。已经有很大的帮助，啊、能够调节对，让我安静下来，安静下来、嗯。请您到台上来，给我们做几个太极拳的动作，好不好？我的水平很低。没关系，没关系大师，给我们点评一下。刚才我们这个外国朋友特谦虚，说我这个水平很低，可能因为您在场哈，呃，练了这么多年，虽然几个简单的动作，觉得怎么样？也算练了七八年，又是一个外国人，嗯，练成这个样子很不错了。就好像那个说相声说那样，屁股上挂暖壶，有一定水平。啊、<笑>听过这句中国的俗语吗？屁股上挂暖瓶，有一定的水平。我、哦、做那个雪地龙的时候，哎，我的总是捶捶屁股。我看，我看，我看。每次这样的，没动，没，我们不要紧，不要紧，别让我说问题在那。嗯，定那么低，再高。屁股往手上走，走了没有？哦、屁股还撅不撅了、哦？不撅了吧？哦、不撅了、啊。哎，哎，这样你就可以挂上水平了。嗯。气、哎、通了没有？嗯，通了吧？很带劲，很带劲，很带劲。哎呀，中国话很棒啊！<笑>你的中国话也很带劲。嗯。哦哦、通了吧？哦。哎，你再下去，屁股一撅。哦，这就不同了，哦，对不对啊？这不同了，哦、起到这，大家看，单体的部位有了，嗯，那么再分开到字体，腿有点累啊，嗯，腿累，松这，通了，通了没有？通了吧？<笑>好像有点已经坚持不住了。<笑>好，谢谢你，谢谢。您刚才也介绍了，生活当中呢，其实可以无处不太极。对，工作、学习，可能你在上班的路上都可以运用太极。那能不能给我们讲一些就是具体的实用的？比方我扫地、嗯，你不要这样扫啊，这样，我扫地这样扫，这样扫。我过去当农民的时候，轮盘锯，啪。我当木工的时候，你看锯，哦，拉锯。大家锯都是这样锯的，一个人双锯。嗯。那么我我锯那就这样锯的，还很快。你看，嗯，来看本，说核心有了，啪，啪，可以看。哦，也是掌握住核心。对，哦、走路也要掌握核心。嗯，坐办公室要走。对，我们打电脑经常坐办公室打电脑怎么？那电脑的人呢？他用用这个劲，先把这劲放下，通到丹田，然后呢，很自然这样打，他就不会有肩周炎，不会有颈椎炎。对对对，现在很多电脑病嘛，就是这个颈部啊会很疼，对，肩部很疼。一放下。去，丹田的核心哦，背后耳听背后，不要紧张，这样打速度还快，还不伤身哦，还快还不累是吧？坐姿挺胸，然后主要是这儿要放松，是不是？假期车，假期啊，对，开车怎么办？放好，这样讲啊、哦，这样就不要这样讲啊、嗯。哦，不要使不要这样讲使这个着劲，特别是你平时很多人身价是这样，他不知道坐那还是这样、嗯，这就不行。嗯，先把架正好，再坐好再放松。放松是到位基础上，到位了才能放松。对对,对。你比方我成这个样子，我放松，我能放得下吗？对，放不下的。嗯。先到位，再放松。哎，很有道理。可能用这种姿势，哪怕你开长途，对，可能都不会感到那么疲累，是不是？对了，事半功倍。事半功倍。对。太好了，再次掌声送给。